నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు మనీ గురు రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు నమస్కారం సార్ సార్ అప్పుల్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఇది చాలామంది చాలామందిని ఈ మధ్య బాధిస్తున్న సమస్య అయితే చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ అనేది బాగా రెగ్యులర్గా అయిపోతుందని ఆడియన్స్ భావించవచ్చు కానీ ఇక్కడ పరి పరిస్థితి ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద స్టాటిస్టిక్స్ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రైట్ నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎవరైతే పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ వస్తారో వాళ్ళలో నైంటీ పర్సెంట్ పది మంది వస్తే అందరూ కనీసం తొమ్మిది మంది సార్ మాకు అప్పులోనే ఏం చేయాలి సార్ మాకు అప్పులోనే ఏం చేయాలి అప్పులోనే ఏం చేయాలి అంటే అప్పుల పాలు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుల్లోంచి బయటికి పట్టడానికి మార్గాలు అన్వేషిస్తూ వాళ్ళ అన్వేషణ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ మార్గాలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక వాళ్ళకి ఏ మార్గం తోచనప్పుడు అప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తాను అంటే దీన్ని లిటరల్గా చెప్పాలంటే చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం లాంటిది అనమాట మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తుంటారు రైట్ సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ నవ్ డేస్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ అర్నింగ్ పర్సన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పెరుగుతున్న ధరలు కావచ్చు రెండోది పెరగని సంపాదనలు కావచ్చు వాటికి ఏదైనా కారణాలు కావచ్చు కానీ దానికి కనుక ఈ అప్పుల నుంచి బయటికి రావాలంటే కనుక ముఖ్యంగా మూడు స్టెప్స్లో రావాలి ఒక సింగిల్ స్టెప్లో బయటకు వద్దాం అంటే కుదరదు మూడు స్టెప్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే కొత్త అప్పులు చేయకుండా ఉంటాం అదే సార్ అప్పులు అయిపోయినాయి అని చెప్పి అంటే మళ్ళీ మీరు కొత్త అప్పులు చేసేదాకా అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే జనాలు కొత్త అప్పులు చేయటం ఆపేస్తారు ఒక స్టేజ్లో కొత్త అప్పులు చేయటం ఆపేస్తారు ఆపేయటం వీళ్ళు చేయరు వీళ్ళు ఆపరు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆపేస్తారు వీళ్ళకి అప్పిస్తున్న వాళ్ళు ఆపేస్తారు వాళ్ళు అప్పిస్తున్న వాళ్ళు ఆపేసిన వల్ల వీళ్ళు ఆగుతారు లేదా అప్పటిదాకా వీళ్ళు ఆగరు అనమాట వీళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ దాంట్లోంచి బయటికి రావాలంటే లిటరల్గా వాళ్ళు ఆపే కంటే ముందు మనం ముందు వాళ్ళకి అసలు అప్పులు చేయడం అనేది కొత్త అప్పులు చేయడం అనేది ఆపాలి ఆపాలి అని చెప్పి అంటే జనరల్గా అప్పటిదాకా ఇది అప్పులు అనేది ఎట్లా ఉంటుంది పులిమి స్వారీలాగా ఉంటుంది అనమాట కూర్చుని పులిమి స్వారీ చేస్తున్నాను సేపు ఓకే కానీ ఒకసారి అది ఆగింది అనుకోండి అది మన తినేయటమో ఏదో జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ స్టేజ్ జరిగి డెఫినెట్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడు కొత్త అప్పులు చేయటం అనేది ఆపేయగలగాలి ఆపేసిన డెఫినెట్గా ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ ఆ ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు వస్తాయి ప్లస్ అవమానాలు జరుగుతాయి కొంత ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రొటేషన్ ఒక దగ్గర నుంచి పదివేలు ఇవ్వాలి పదివేలు ఇవ్వాలి కాబట్టి వీళ్ళు ప్రెషర్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి పన్నెండు వేలు తీసుకొస్తాం ఈ లోపల ఈ వ్యక్తి పన్నెండు వేలు కావాలంటాడు ఇంకో దగ్గర నుంచి పదిహేను వేలు తీసుకొస్తాం ఈ సర్క్యులేషన్లో రొటేషన్లో అప్పుల వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూమ్ పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ అప్పుడు కొత్త అప్పులు చేయడం అనేది ఆపేయాలంటే ఆపేసినప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆల్రెడీ ప్రెషర్ వేస్తుంటాడు నాకు కావాలి నాకు కావాలి నాకు కావాలని ఈ ప్రెషర్ని తట్టుకోవడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే అలా తట్టుకోకుండా ఉండడానికి పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఆ పరిగెడుతూ ఉన్నప్పుడు అది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆపేయాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్టెప్ నెంబర్ టూ ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డ్రాస్టిక్గా డౌన్ చేయాలి డ్రాస్టిక్గా అంటే డ్రాస్టిక్గా అంటే ఎంత డ్రాస్టిక్గా అంటే అసలు ఇక్కడ ఏ అక్కడ కూర్చొని ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఖర్చుని పికప్ చేయడం లిస్ట్ అవుట్ చేయడం ప్రతి ఖర్చుని పికప్ చేయడం ఇది లేకుండా మనం బతకగలమా లేదా ఇది లేకుండా మనం బతకగలం ఎస్ బతకగలం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని నిర్దాక్షిణ్యం కట్ చేయడమే లేదు ఇది లేకుండా మనం బతకలేము అన్నప్పుడు దాన్ని ఉంచుకోవడం అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది లేకుండా బతకగలమా లేదా అనేది ఇక్కడ నేను జీవించడం గురించి మాట్లాడాలి బ్రతకడం గురించి మాట్లాడుతున్నాను బ్రతకడం వీరే జీవించడం గారు ఇక్కడ పాయింట్ కేన్ టాపిక్ మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు కేబుల్ టీవీ ఉంది టీవీలో ఛానల్స్ వస్తున్నాయి కేబుల్ స్టార్ కేబుల్ అది లేకపోతే ఎలాగా అది లేకపోతే ఎలాగే కదా అది లేకపోయినా బతకగలం అంటే మనం వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ సో మనం కనెక్టెడ్ కాకుండా నిజంగా లిమిటెడ్ మీన్స్కి వెళ్ళిపోయి కూడు గుడ్డ నీడ లెవెల్ మినిమం నీడ్స్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి మనం ఏదన్నా అక్కడ ఏమవుతుంది కట్ షార్ట్ అవుతుంది నెలకి యాభై వేలు ఖర్చు చేసేవాడు ఇలా ఖర్చు చేయడం కట్ చేయడం మొదలెడు కనీసం ఈ నలభై వేల కన్నా కట్ అవుతుంది ఆ పై పదివేలని మనం ఈ రీపేమెంట్స్కి మనం టర్న్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది చేయగలుగుతాం దాన్ని అలా చేయలేమా అని చెప్పి అంటే చేయాలి తప్పదు ఇంకా దట్ ఈస్ వేర్ ది పాయింట్ ఈస్ ఈ సెటప్లోకి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు అందరికీ కూడా అసలు ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి ఏమేమి ఇవ్వాలి మొత్తం ఒక స్ట్రాటజీ అనేది డిజైన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాం ఈ లోపల దెన్ ద థర్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ మనకున్నటువంటి టాలెంట్స
సో ఇప్పుడు వాళ్ళని నాకు సపోర్ట్ చేయండి అంటే సపోర్ట్ ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు అవసరం అంత బాగానే ఉంది కదా అంటారు వాళ్ళు కానీ ఈ వ్యక్తి కక్కలడం వెంగరేడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అన్నమాట సో దట్ షుడ్ బీ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఈ షుడ్ బీ ట్రాన్స్పరెంట్ విత్ ఇయర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇది మన పరిస్థితి ఇంత అప్పులు పాలయం సో మనకి నెలకి ఇంత బడ్జెట్ మనం అంత మించి అఫోర్డ్ చేయలేము సో అడ్జస్ట్ అన్నప్పుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి భార్య దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఖర్చుల్లో కట్ షార్ట్ చేసి దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ బై అర్నింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీన్స్ అండ్ వేస్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యాభై వేలు ఖర్చులు కాస్త నలభై వేలు అవుతాయి ఈ పదివేలు మిగులు కాస్త ఇంకో పదివేలు కలిపి ఇరవై వేలు అవుతాయి ఈ ఇరవై వేలతో మనం రీపేమెంట్కి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే అలా ఐ డోంట్ సే ఇట్ విల్ బీ ఇన్స్టెంట్ ఓవర్ నైట్ జరుగుతుంది అనేది మనీ విషయంలో మీకు కనుక ఆడియన్స్ కనుక ఎవరైనా తెల్లారపాటికి రిజల్ట్స్ వస్తాయని ఎవరైనా చెప్తే ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ లై అతి పెద్ద అబద్ధం డబ్బు విషయంలో తెల్లారపాటికి రిజల్ట్స్ రావు మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ ప్రాసెస్ ఒక విత్తనం మనం నాటి తొందరగా ఉంది కాబట్టి వంద బిందులు నీళ్ళు పోస్తే కాయలు కాయవు ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాసెసింగ్ టైం ఆ ప్రాసెసింగ్ టైం అనేది మనకి కంపల్సరీ కావాలి మనీ విషయంలో అయితే ప్రాసెసింగ్ టైం కంపల్సరీ కావాలి ఆ ప్రాసెసింగ్ టైం అనేది పడుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఎదురు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల టైం గ్యాప్ తీసుకుని ఒక యాభై లక్షల అప్పులు పాలు అవుతారు ఓ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తీసుకుని యాభై లక్షల అప్పులు పాలు నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సార్ రెండు మూడు నెలలు తీర్చేయాలి సార్ రెండు మూడు నెలలు తీర్చేయాలి ఏదైనా సరే మార్గం చెప్పండి పాస్ కమాన్ గివ్ ఏ బ్రేక్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ పట్టింది నీకు అప్పులు పాలు అవ్వడానికి కనీసం దాంట్లో ఒక వన్ థర్డ్ టైమ్ బయటకు రావడానికి ఇఫ్ ఇట్ గివ్ ద టైమ్ ఆ టైం ఇవ్వకుండా మనం ఓవర్ నైట్ వచ్చారు ఓవర్ నైట్ వచ్చారంటే దట్ ఈస్ నెవర్ పాసిబుల్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పి ఈ మంత్రం చేయండి ఈ తంత్రం చేయండి అది చేయండి ఇది చేయండి అని చెప్పినా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ రాసిస్తాను నేను కావాలంటే డెఫినెట్గా ఇట్ నీడ్స్ అ ప్రాసెస్ టైం యూ హ్యావ్ టు బి డిసిప్లిన్ అండ్ ఈ అప్పుల నుంచి బయటికి రావాలంటే కంపల్సరీగా కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అనేది మనకు వస్తేనే అసలు అసలు ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అంటే అప్పుల పాలు కాడు ఎవడు ఒకవేళ అయినా కానీ అప్పటికైనా సరే మనం దాంట్లో బయటికి రావాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఈ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్తో ఈ మూడు స్టెప్స్ కనుక కరెక్ట్గా ఫాలో చేయదు స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ అగైన్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే స్టాప్ మేకింగ్ న్యూ లోన్స్ టేకింగ్ న్యూ లోన్స్ కొత్త అప్పులు చేయడం ఆపేయండి రెండు ఖర్చుల్ని దారుణంగా ఎంత వీలైతే అంత తగ్గించేయండి వీలైనంత వీలైనంత అంటే ఇక జస్ట్ బతకాలంతే ఎందుకు అని చెప్పంటే అసలు ఈ అప్పులు మనం చేసిందే మన యొక్క సరదాలు తీర్చుకోవడానికి కావచ్చు లేదా వేరే వేరే ఇతర అవసరం లేని ఖర్చులు తీర్చుకోవడానికి కావచ్చు లైక్ వారన్ బఫెట్ గారు ఏమంటారంటే అవసరం లేని డబ్బు ఉన్నప్పుడు అవసరం లేనివి కొంటే డబ్బు లేనప్పుడు అవసరమైనవి అమ్ముకోవాల్సి వస్తుందండి సో ఇక్కడ అవసరం లేనివి కొన్నాం సో అవసరం లేని ఖర్చులు చేసాక ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయిన ఖర్చు అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఇఫ్ యూ లైఫ్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ నాట్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎంజాయ్ చేయకపోవడానికి కనుక కాంబినేషన్స్ కష్ట సుఖాలు అన్నట్టుగా మనం కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఈ సుఖాల పాట అంతా నువ్వు ఆల్రెడీ ముందు ఎంజాయ్ చేసావు సో ఈ కష్టాల పాట అక్కడ సుఖ కష్టాలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి కాబట్టి ఈ కష్టాలు మొత్తం నువ్వు కవర్ చేయకపోతే ఈ కష్టాలు మొత్తం నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయకపోతే ఈ కనాట్ అగైన్ హ్యావ్ ఏ సుఖం అయితే సో సు కష్టాలు సుఖాలు కాంబినేషన్లో సుఖాలన్నీ ముందు అనుభవించావు ఇప్పుడు కష్టాలు అనుభవించాలి కానీ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ నో అదర్ వే ఈ కష్టాల కాలంలో కూడా నాకు సుఖాలు కావాలి అంటే మటుకు అయిపోయింది యువర్ కోట్ ఆఫ్ సుఖాలు ఈజ్ ఓవర్ ఆ కోట్ ఆఫ్ సుఖాలు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నా మనం ప్రతి ఎపిసోడ్లో నేను అప్పుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్పేది ఏంటంటే అప్పులు అంటే రేపటి ఖర్చు నేడ రేపటి సంపాదన నేడ ఖర్చు పెట్టడం అంటే మనకి రేపటి సంపాదన ఆల్రెడీ నువ్వు భవిష్యత్తులో వస్తే గతంలో ఆల్రెడీ ఖర్చు పెట్టేసి ఏది ఇవాళ రోజున ఏదైతే నువ్వు సంపాదించాలో అది ఖర్చు పెట్టేసావు ఇవాళ రోజున నువ్వు ఏదైతే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి నీ సుఖానికి కంఫర్ట్కి ఏదైతే నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకో అది ఆల్రెడీ గతంలో ఖర్చు పెట్టేసావు సో ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టడం లేదు ఇప్పుడు ఓన్లీ రీపేమెంట్ మోడ్ నవ్ యువర్ సెక్షన్ యాడ్ కే బికేమ్ టోటల్ ఇన్ టు రీపేమెంట్ మోడ్ అనమాట రీపేమెంట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయావు కాబట్టి
So it is not the solution. Kuchh abeti this is the situation. Yendu kai yendi yein ta yendi. Definitely intlo adaval gorao bertharu, pillal gorao bertharu, mark samanda le dantar. Yenno ke? Kana akani chhe start chhe sthe ne. Leda ikadinko benefit ko rundo chhu. Benefit anar din tra nashta anar lava na thele do. Y apulo pala yavan jib thelsin darad mi mi bharya pillal lo dilese chhe lipo chhu. Na kintu apulo dhuma kakhale dhendi. At least that will make you realize that how how far your family members are truly loving you. Nizanga nizanga premise tu nara ni double kosong orang nara ni dekira ni tu juga dilus tu. Ni kita customer macam ni, orang suka macam ni, orang alam orang macam ni, customer macam ni, ni lebaran lagi dah. Ni lebar tu nara ni dilus tu. This is one benefit. Next, ah transparency tu, inta ucin dia nara darwata. Then, andaru kucu ni, yakar yakar cut short jasa. Amma yang di, ah okay, nak renewal pocket money tu nara from this month onward, saya cut it down to thousand rupees. और अब भाई उन्होंने नहीं जेस था लेकिन आमाए इन लोगों को चुन दी लेकिन वो लेकिन ने साइंट्रल ट्यूशन जब तक ना लेकिन इनको भाई जॉब जेस था मुझे इन लोग वाइफ इधर ना समवेयर आर अदर ये डू पूल इन मनी अंडा अंदर वो कलिसी डबल पूल इन जैसी कर्चल दकिंची कोटा पुल जेकोड़ना कर्चल दकि� आदि अतिपैदा आवादन होते हैं, that will be going to doom. Okay, thank you so much sir, super good explanation sir, thank you so much.